दोस्तों सभी का मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों आज बात करेंगे कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे कराई जाती है मैंने इस वीडियो को डिमांड में बनाया है बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री किस प्रकार से कराए और किस प्रकार से उसकी पूरी जानकारी ले दोस्तों अगर आप किसी की प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या प्रॉपर्टी खरीदकर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से रजिस्ट्री करवाएं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए क्या क्या नहीं चाहिए क्या क्या उसकी जांच पड़ताल करनी इस वीडियो में आप देख सकते हैं दोस्तों लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर मेरा चैनल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके दोस्तों आज चलो आप बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किस प्रकार करा सकता है दोस्तों दोस्तों इसमें सबसे पहले आप उस प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें कि ये प्रॉपर्टी विवादित है नहीं है ये कितनी वेल्युएशन है क्या है ये सारी जानकारी आप अगर आप ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत से जानकारी कर लें अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में खरीद सकते तो नगर पालिका के ऑफिस से जानकारी कर ले अगर आप नगर निगम क्षेत्र में खरीदना चाहते हो नगर निगम से जानकारी प्राप्त कर ले उस प्रॉपर्टी को जिस प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं उसके आस पड़ोस आदि से जानकारी प्राप्त कर ले कि ये प्रॉपर्टी विवादित है नहीं है या कोई स्टे है या कोई किसी को पहले इस प्रॉपर्टी को बेच दिया है ये सारी जानकारी आप उसके बाद में ही उस प्रॉपर्टी को आप खरीदें और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप उसकी वेल्युएशन क्या है डीएलसी रेट क्या है उस जगह की जो जिस जगह से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वहां के डीएलसी रेट क्या है ये सारी जानकारी भी आप खरीद सकते हैं क्योंकि जब आप दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी करोगे और अपने नाम रजिस्ट्री कराओगे तो उस प्रॉपर्टी के मालिक कौन है उसका आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड लेना चाहिए कि वास्तव में असली मालिक यह है उसके बाद में आप उस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं इसके साथ साथ उस प्रॉपर्टी की जो जमीन है उसकी नक्शा ट्रेस देखना चाहिए कि कौन सी जगह ये प्रॉपर्टी है क्या वेल्युएशन है डीएलसी डीएलसी जो रेट होती है दोस्तों गवर्नमेंट जो रेट होती है उसके आधार पे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है जिस प्रकार अगर कोई प्लाट 20 लाख का है और उसकी डीएलसी 10 लाख है तो डीएलसी की जो 10 लाख की वेल्युएशन है उसके हिसाब से आपको रजिस्ट्री में पैसे लगे उसी के हिसाब से आपको रजिस्ट्री के चेक स्टाम लगेंगे और वही बात जिस प्रकार से आप वो सारी चीज देखने के बाद जो व्यक्ति प्रॉपर्टी दे रहा है उसका आधार कार्ड उसके फोटो और जो ले रहा है उसके आधार कार्ड उसकी फोटो साथ साथ दो एविडेंस दो गवाहों के भी फोटो और आधार कार्ड उस रजिस्ट्री में लगेंगे सारी चीजें टाइप कराने के बाद जब ये सारी चीजें हो जाती है उसके बाद में जो उपंजीयन रजिस्ट्रार है वहां पहुंचा जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को कितने में दे रहे हो कितने में ले रहे हो ये विवादित है कि नहीं है आप बेचना चाह रहे हो आपके पास पैसे आ गए वो सारी चीज वहां क्लियर होती है उसके बाद में आप रजिस्ट्री करा सकते हैं दोस्तों लेकिन उसके साथ साथ जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें जितनी डीएलसी है उतने के चेक दिया जाता है और जो जिस प्रकार 20 लाख की प्रॉपर्टी है और 10 लाख की डीएलसी है तो जैसे 20 लाख 10 लाख ऊपर के ऊपर ऐसे ही ले लेते हैं गवाह के तौर पे और 20 लाख की जो प्रॉपर्टी उसके स्टाम प्लस चेक से पेमेंट करना चाहिए जिससे अगर कल ये बात सामने आई लड़ाई झगड़े की बात सामने आई तो ये पता लगे कि मैंने इसे इतने में खरीदा था और इतने में इतने के चेक इनको दिया था जिससे ये साबित हो सके कि ये प्रॉपर्टी है सही है और इन्होंने पैसे इतने दिए और इतने नगद दिए उनके भी एग्रीमेंट कर लेना चाहिए दोस्तों इसके साथ साथ अगर कोई पट्टा की रजिस्ट्री या फ्लॉट की रजिस्ट्री आदि कराए तो ये सारी बातें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आगे जाके विवाद हो सकता है मैं बहुत सारे आए दिन कोर्ट में यदि मैटर देखता रहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली वो चेक संख्या दे दी और चेक वापस ले लेते हैं और ये कहते हैं कि मैं इनको पैसे ही गाँव के तौर पर इतने पैसे पहले दे चुका हूँ लेकिन दोस्तों वो चीजें नहीं होती है क्योंकि अगर आप जिस रजिस्ट्री में जो टाइप हुई उसमें अगर चेक संख्या दी है तो आप अगर ऊपर के ऊपर ही पैसे दे रहे हो तो उस चेक संख्या के साथ साथ स्टाम्प लिखना चाहिए कि मैंने इस चेक के बाबत इतने पैसे बिना ऐसे ही दे दिए लेकिन दोस्तों रजिस्ट्री कराने पे प्लॉट सेल करने पे ये सारी चीजें आपको 
ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि आजकल ये होता है कि गवर्नमेंट रेट अगर दो लाख है तो उसे चार लाख में बेच देते हैं पांच लाख में बेचते हैं ये सारी चीजें होती है लेकिन दोस्तों जितनी गवर्नमेंट डील से होती है उसके हिसाब से रजिस्ट्री के पैसे जमा होते हैं उसी के हिसाब से रजिस्ट्री के जो रसीद है वो कटती है इसलिए दोस्तों कभी भी प्लॉट की रजिस्ट्री कराते समय ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर इस वीडियो में आपको ये समझ में नहीं आए कि रजिस्ट्री कैसे कराए रजिस्टर्ड कैसे कराए ये सारी चीजें आप क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड कराते हो तो जो वहाँ रजिस्ट्रार पंजीयन अधिकारी वो पूछता है कि आपने कितने में दी कितने में किसको दिया ये सारी चीजें वहाँ पूछा जाता है लेकिन आपको वही चीज वहां बतानी पड़ेगी कि जो डीएलसी रेट है वही चीज वहां बताने में मैंने इतने में दी ये नहीं कि मैं दस लाख की डीएलसी और पचास लाख वहां बताऊ ये नहीं अगर आप ऐसी चीज बताओगे तो आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी रजिस्ट्री नहीं होगी ये सारी चीजें वहां पंजीयन मार्क करने के बाद ये सारी चीजें जो कंप्यूटर कक्ष में है सारी चीजें वहां होती है और उसके पास दोनों लेने वाला और देने वालों को फिंगर लिए जाते हैं फोटो खींची जाती है और जो एविडेंस गवाह उनकी फोटो और फिंगर प्रिंट ले जाते हैं अगर बाद में कोई ऐसी चीज विवाद हो तो वो एविडेंस और फिंगर प्रिंट आपको मददगार बनेंगे इसलिए दोस्तों कभी भी कोई प्रॉपर्टी खरीदने के पहले सारी चीजें इंक्वायरी कर लेनी चाहिए प्लॉट की स्थिति देखनी चाहिए कितनी साइज है कितनी नहीं है ये सारी चीजें देखने के बाद ही आप प्लॉट की रजिस्ट्री कराए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद